Всім привіт, з вами сьогодні в онлайн-подіях третього сектору. Ми, представники громадських організацій України, ви бачите нас на екрані, онлайн-програма подій третього сектору створена громадськими організаціями України у партнерстві з телерадіокомпанією «Маріон» міста Евпаторія. Розробником є Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа громадська організація і наш інформаційний партнер громадська організація «Громадський простір». І сьогодні з нами, ну, сьогоднішню зустріч організувала Світлана Саламатова, голова громадської організації ICA Ukraine. Ну, в двох словах Світлана розкаже про громадську організацію і про... Марка Ворена, якого запросила сьогодні до зустрічі. Світлана, я передаю тобі слово. А, ну, а ще хочу сказати, що з нами а, також Юрій Антощук, місто Херсон, фонд об'єднання, благодійний фонд, і а, Андрій Зубенко, перекладач, а, один з найкращих перекладачів в Україні. Ну, а Андрій Сергей, завжди... Ну, зачем Юрун все поговорив? Будемо вважати, що це єдина ерунда за ну, да. одна ерунда за весь ефір. Ну, мені подобається завжди говорити ну, хороше о людях. <laughs> да. Світлана, тобі слово. Добрий день всім. Сьогодні у нас удивительний чоловік на зустрічі. Ми постарались його організувати всі ці технічні речі. Це було дуже складно, тому що Марк Уоррен знаходиться в США. И действительно, э, технические вещи делать невозможно сегодня. And thank you, Mark, for, uh, for coming. And uh, we are going to start our conversation. Спасибо, Марк, что мы, ты с нами, и мы начнем с нами разговор. I want to invite you a little bit. Я, я, я представлю Марка. Мы с Марком познакомились в 2004 году в штате Джорджия, когда э, я и мой муж были в программе Fulbright в университете Джорджия, в институте э, развития демократии имени Карла Винстона. И э, Марк э, был приглашен на встречу с, на, с э, украинской делегацией. Это были города, э, города Украины, маленькие города. Э, было около 10 человек. Марк делал презентацию о Олин Менеджменте. Он рассказывал, что такое Олин Менеджмент. Олин Менеджмент – это бережливое производство, это инвестиция которая находится не э, извне, это не деньги, взятые с IPO, или же с биржи, или же через акции, или же просто через бан... не кредит банка. Это деньги, которые каждое предприятие или каждая организация может найти внутри себя. Это те резервы, которые мы, о которых мы не знаем и которые мы не видим. And Mark, uh, I want to ask you about, uh, say please, couple words about uh, lean management, please. Uh, or if you want, I, I uh, can do it by myself, because I know a little bit about history in management. Я прошу Марка немножко рассказать о Lean Management, или прошу его мне разрешить сказать два слова о Lean Management, потому что я уже знаю об этом достаточно много. Okay, um, the term Lean Management comes from Toyota. Это термин... Lean... Ой, пожалуйста, да я вас... Так вы будете, да? Это термин и происходит от э, компании Toyota. Um, and this came from the US being under um, well, their management systems not producing so well back in the 1970s and 1980s compared to the Japanese. So Дело в том, что в США Производство было в провале в 70-е, 80-е. Они проигрывали по сравнению с Японией. So a group of professors from a leading university went to Japan and began to study Toyota. И группа профессоров из разных университетов поехала в Японию и начала изучать опыт Toyota. And companies in the U.S. and in Europe tried to copy what these professors have written about, mostly the tools. Okay. We were not that successful in copying Toyota.
So people go back and visit Toyota again and again, hunting for their secrets. И люди стали ездить на Toyota снова и снова, чтобы выудить их секреты. And Toyota told us right up front, first they build people, then they build cars. И Toyota в конце концов раскололась и сказала, что сначала мы работаем с людьми, мы делаем людей, а только после этого мы строим машины. So unfortunately, People don't believe them, and we keep trying to copy the tools. So the real secret is behind is about actually building people, building the skill sets of the people. It took Toyota about 15 years to put this uh, production system together where it actually built people. Toyota потребовалось около 50 лет, чтобы вот собрать эту систему производства, основанную на людях. And it started with a program called Training Within Industry. И они начали с программы тренинг в промышленности. And the pr training program focused on building the skills and people who were the leaders. Uh, Mark, excuse me, can I, uh, can I ask a question to, for you? Yes, uh, yes, please. Uh, and what, and uh, do you want to say that people, uh, people is uh, more uh, uh, important or more valuable investment than the instruments? Um, I don't have a good signal. Светлана прерывается сигнал. Я хочу спросить у Марка а с Украиной. Как получилось так, что пришлось работать с Украиной? Андрей. Марк, tell us, please, uh, how did this happen that you had to co cooperate with Ukraine? Oh, um... I met Sveta and Vladimir uh, many years ago when they were at the University of Georgia. And there was a program with um, in Ukraine to, to uh, help teach some of the mayors about uh, lean management. Or link management. Link management. Yeah. Да -да. It was the US Ukraine Foundation that it uh, arranged this for me to show up. Вот программа и нас практически связала. И какой интерес Украины, ну украинских предприятий был в работе с нами? What was uh, the Ukrainian enterprises' interest? In cooperating uh, with uh, you. And uh, Ukraine doesn't have such uh, practice in link management. That is true. Um, so many companies um, were faced with um, competing externally and struggling. Им uh, пришлось соревноваться. И у них не было достаточно бюджета для производства машин. Им нужно было найти путь, чтобы быть больше продукции, быть более. have a term here we call it bootstrapping. Um, I'm not sure if it translates well, but it's yeah, um, 
are you familiar with the term bootstrapping? No, first speaking now. Okay. Um, it's you can be very poor. Это может быть очень низким, бедным. And through the work you actually fund your own uh, improvements. И причину за самого себя в развитии улучшения каких so, so we were trying to help companies that were um, underfunded and struggling to compete with Europe or China. Вот почему можем помогать компаниям, у которых недостаточно бюджета, например, компании из китайских компаний. Ну для того, чтобы они были более конкурентоспособны. To be more efficient and begin to modernize not only their production facility but their management practice. Имели больше практики в менеджменте, чтобы они были более конкурентоспособны. Спасибо. А к нам вернулась Светлана, и мы можем продолжить э, прерванную историю о Японии. А потом, когда во, во время очередного сбоя в интернете, мы вернемся к Украине. To ask, ask you about uh, uh, people, growing people and uh, NGO, if you can to talk with us about this subject. Я прошу Марка поговорить немножко о как соотносится выращивание пищи людей, взращивание людей, рост людей с общественными организациями. Well, the, the, the research that we've been doing the last few years we find out that it doesn't matter whether you are an NGO, a government organization, or a for-profit company. Um, good organizations have the same structure. Результаты исследований показывают, что структура продуктивных организаций, правительственных, общественных или бизнес организаций примерно одинаковая. So one of the first pieces is the leadership. I mean, the leadership sets the direction or the vision for the organization. Первый элемент это лидерство. Лидерство определяет направление движения всей организации. So one of the things the leader has to do is also be committed to growing the people that they will. Go ahead. Первое, что обязано делать лидерство, это быть ответственными перед людьми. Rather than having all the answers, they work to build the skills and the people that they are uh, managing. И они должны не столько выполнять все сами, сколько взращивать или воспитывать, давать возможность развиваться навыкам своих подчиненных. And what we found is there's a series of habits that you find in the best leaders. И есть набор э, таких э, привычек, навыков, которые не обладают лучшие лидеры. Could you explain a little bit, Mark, about okay. habits? Я просила рассказать про эти привычки, наверное, всем это будет интересно. Okay, well, one of the pieces is a coaching process, but the very... Это coaching, то есть сопровождение, тренерство. So the manager, rather than being the boss and, you know, uh, pushing all the ideas, becomes a coach that helps lead the people and teach the people how to do the things and become self-sufficient. И лидер должен не столько подталкивать или проталкивать свои идеи, сколько он должен как бы опекать, тренировать людей и помогать им развивать свои навыки и умения. One of the things that they do is they try to improve their production system. Одна из вещей, которые они попытались сделать, это развитие системы производства. Okay, and it doesn't matter whether you are a government agency or a non-profit or even a for-profit, you all have production systems. Неважно, кого вы представляете. Представляете вы не прибыльную организацию, не урядовую, не правительственную организацию или правительство, или производство велосипедов, все равно вы 
выпускаете некоторую продукцию. This is how you deliver the product or service that your organization uh, exists for. То есть вы в любом случае предоставляете какие-то услуги или выпускаете нечто, что позволяет существовать вашей организации. Ради, благодаря чему ваша организация существует? Questions? Вопросы? Если вопросы, у кого это может быть? Так, по мнению Марка, общественные организации ничем не отличаются по структуре управленческой от бизнеса, да? Yet. Mark, a uh, question to you. Uh, it's your opinion. Uh, does a, a non-government organization uh, uh, is uh, separate or is not is different, is not different from uh, uh, manufacturer or other organization? Um, it, on the surface, they look different, but actually, they have almost exactly the same functions between the leadership and growing the people who lead the organization internally and then delivering a, a product or service. При поверхностном взгляде они очень разные, но если речь идет о внутренних процессах, о лидерстве, то разницы практически никакой нет. В том смысле, что те и другие должны воспитывать своих людей, как бы взращивать их, и в этом и заключается суть лидерства, успешного лидерства, которое способствует продуктивности функционирования организации. То есть есть своеобразная преемственность, да, у руководителя или есть своеобразная есть а, вот руководитель Марк... учит, готовит кадры, да, лидерские. Да. У нас же как-то не так происходит. So, может, Андрей... Сергей, Сергей, еще расскажи, пожалуйста. Я хотел сказать, что в практике, с которой я сталкиваюсь в Украине, руководитель, как правило, боится воспитывать себе последователей, лидеров, лидеров. Now боится. we have faced with such practice in Ukraine that leader is afraid of uh, to give is afraid of uh, giving the upbringing uh, to any of leaders or growing followers okay um, that we have the same problem here in the US <laughs> the, the, the leaders are really afraid to let go and of control and this is one of the key points um, between the companies that are exceptionally effective and those that just are average. У нас тоже лидеры или руководители в данном случае боятся отойти в сторону и дать давать какие-то дополнительные возможности своему персоналу. You you take It, it takes a lot of courage for a leader to grow someone that may be capable of surpassing them. От лидера требуется огромная смелость, чтобы дать возможность подрасти своим подчиненным и принять на себя лидерскую роль. Um, I can do, I mean, we look at companies and the focus of the company, if it's more about one person, the leader or the boss, It's more a focus on me, and the exceptional companies, it's a focus on we or a team. Большинство организаций фокусируется на лидере, то есть на мне, и выполняет мою мою волю. И только очень немногие организации фокусируются на нас и представляют себя как мы. So it's a difference between inward focus and outward focus. И это разница между внутренним как бы фокусом и внешним фокусом. Uh, and, uh, I have a question, Mark, to you. У меня вопрос Марку. А как это выражается в денежных единицах? Разница между этими мышлениями? How we uh, can uh, describe it? Владимир, help me say. You want an example? How can we see the difference in the pro in the terms of profit? Oh, okay. The, this is one of the first questions 
and um, I can give you two history examples. Это, наверное, должен был быть первым вопросом, и я могу дать вам пару примеров из истории. We can go back uh, 60 years to Japan, right after the Great War. Um, and a training program like a mini MBA was put together for the what is now the electronics industry. И несколько программ, подобные современному MBA, были представлены представителям электронных тех производств, которые сейчас называются электронная промышленность. Япония. In the very, the very first class, the very first question was, what is the purpose of their organization? И первый вопрос, который был поставлен в рамках этого курса, какова является, чем является намерение организации, и чем организация существует? All but one answered profits and part of the training was how to focus what the purpose of the organization is So profits are an outcome of good management, a result of good management. То есть профит, ну, доход, чистый доход или результат хорошего менеджмента. And within ten years, the group of companies that went through this training um, took over almost every electronics. Uh, field in the US, radios, TVs, that sort of thing. И буквально через 10 лет несколько японских компаний фактически захватили рынок электронной промышленности, продукции в США. Всего 10 лет на это им потребовалось. A more modern example would be Apple Computer or Apple Company. И другой более современный пример это Computer Apple или компания Apple. When Steve Jobs went back to Apple in the 1990s, the company was nearly bankrupt. Когда Стив Джобс вернулся в компанию Apple, то компания была фактически банкротом в конце 90-х. And his focus was that the products that they had at the time were junk, that they needed to focus on building a good product and process. И он показал, что его мнение было такое, что компания выпускает фактически мусор и нужно изменить продукт. And even though it, everybody just seems to focus on Steve Jobs, he built a team of very talented people. He grew people inside хотя, his organization. Все, большинство людей фокусирует свое внимание на Джобсе, на Стиве Джобсе, но на самом деле он, за ним, он тогда, после возвращения в Apple, занялся людьми, он вырастил компанию однодумцев, компанию людей. And he pushed, them, he pushed them to do exceptional work. И он подталкивал их делать уникальную работу. And the results are, he made a money-making machine. И результатом стало то, что компания и Стив Джобс стали получать выгоду от того, что они выпускают машины. And there's lots of research that we have done, and every time we see a company focusing focusing first on making money. И существует um, множество исследований, результатов исследований, которые показывают, что если компания фокусируется на том, чтобы делать деньги, If they are a market leader, they usually fall behind or fail. Yes, profit is a necessary part, but it should not be your focus. 
профит, то есть доход, доходность компании, это абсолютно необходимый элемент. Но это не то, в чем заключается суть компании и суть успеха. And this goes for, this goes for non-profit organizations as well. They have to find funding. Все то же касается неправительственных организаций. Они прежде всего стремятся найти финансирование, фонды. So if, if your focus is just on raising money, who wants to support you? Если вы фокусируетесь только на том, чтобы найти деньги, кто будет поддерживать вас? If you provide a very valuable service, you will have people wanting to participate and help fund the action. Questions? Віталіна, до нас кінувалась Віталіна. Мене добре чути? Так. Я хотіла б запитати, як шановний спікер оцінює взагалі розвиток технологій в Україні? Як він бачить розвиток урядових організацій в Україні і їхню роль? Марк, як ви бачите розвиток чи розвиток технологій в Україні? industrial technology and technology of the working of government organization in Ukraine. Thank you. Good question. Um, Mark, keep silent. You... <laughs> I say, Mark, please, don't say anything. I haven't been there in a year or two. I've been in Ukraine for a few years. I would say you have a lot of smart people and a lot of potential, but it's not used. Я увидел множество очень умных людей, но эти люди этих людей не используются. Они не используются в государстве. Как вы получили ответ? Про технологии промолчим. Mark, what about technology? Well, there's some very interesting technology that I have seen while I was in Ukraine. Когда я был в Украине, то я увидел интересные технологии. Unfortunately, I don't think that you've done a very good job of promoting it outside of Ukraine. Но, к сожалению, я думаю, что вы недостаточно внимания уделяете или не успех, очень плохо продвигаете их за пределами Украины. So it's a national secret, and the world doesn't know. То есть это остается национальным секретом мира, не знает об этом секрете. А у меня вопрос, можно? Вопрос по поводу развития людей. Каким образом? The question concerning the development of people. То есть какие можно инструменты использовать в развитии помимо обучения, коучинга? What instruments could be used except coaching? Um, when we go into organizations, we do what's called a high-level map. Is where we start. Когда мы начинаем работать с организацией, то мы сначала работаем на уровне, на высшем уровне, делаем карту высшего уровня организации. So, so we ask, what are the major tasks or, or um, actions that are done? То есть мы спрашиваем, какие основные вопросы или вы решаете организации, чем занимается глобальным. And then, then we ask which ones keep you up at night or which ones cause the most problems. And all the teams that I have worked with, usually there's fairly quick agreement on which ones the most is the most problematic. И все команды, большинство организаций, с которыми я работал, очень легко отвечают на вопросы, касающиеся проблем. 
And from there, we actually begin to map out the details of that process and find out where the problems are. После этого мы начинаем создавать карту процесса, которая есть. What we find is when people begin to map out the sequence of all the steps and agree on where the problems are, very often they discover um, simple solutions themselves. И после того, как в процессе того, как большинство людей в данной организации соглашаются о том, какие процессы там есть, как эти процессы связаны друг с другом, находятся узкие места, то есть выделяются реальные проблемы. So we, we call this the discovery process. Мы называем It's... это процессом открытия. If if any of you are scientists, you'll recognize it pretty much as a scientific process. Большинство ваших ученых, наверное, будут рассматривать это как научный процесс или научную организацию в менеджмент. А кто принимает участие в построении такой карты? Who participates participate in construction of the, such kind of map? Uh, только uh, руководство или uh, just, все работники? Uh, just managers or all staff? Well, it depends on the size of the organization, but first we'd like to start with the managers. Все зависит от размера организации, но прежде всего, мы, как правило, мы не по правилу, а всегда мы начинаем с менеджера высшего уровня. The manager has to get comfortable first with the process. Прежде всего, менеджеры Руководство должно быть, ну, чувствовать себя комфортно, когда мы начинаем работать с процессами. Otherwise, when the staff begins to use it, the manager will probably resist the activity. В противном случае, если персонал начнет что-то использовать, а менеджмент не посвящен в это, то менеджмент будет противодействовать нововведениям, которые вводятся с персоналом. У мене запитання, а скільки взагалом часу, часу потрібно, щоб зробити з неуспішної компанії доволі пристойно? How much time there is needed to move or to transform failed company to more or less successful? Um, we have done it in, say, three months to six months. Ну, мы делаем это от трех до шести месяцев. It depends on how much resistance management um, Все зависит delivers. от того, насколько сопротивляется менеджмент. What you will find, the bigger the company, it's the middle managers that are the most afraid of the change. Дело в том, что чем больше компания, тем больше сопротивление среднего уровня менеджмента. One of the first things we have to get them to do is get out from behind the desk and quit um, creating solutions without actually going out and looking at the problems. Первое, что они от нас хотят, это чтобы... Sorry, Mark. Repeat once more. Okay. Um, we tell them you have to leave your desk. А, мы... Первое, с чего мы начинаем, это мы заставляем их You have to leave the office. You have to actually go and see where the action is going on. Они должны выйти из своих кабинетов и посмотреть, в чем что реально происходит на производстве или в организации. Okay, come on, come on, Mark. Mark. Aha. Наверное, Марк оборвалась связь, по-моему. Нет, 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 не оборвалась. Нет. Сейчас. Или неустойчивая. Нет, нормально. Здесь Марк? технологические моменты бывают. Марк, вы... Марк? Мы не слышим Марка, да? А, Марку нужно включить, скажите, возможно, сверху микрофон. Mark, switch on the red microphone on the top of the screen. Screen? Mm -hmm. 
и все будет хорошо. Это он. Окей. What we find is every time we take a manager out on the shop floor and get them to actually see what's going on, they discover that what they thought they knew is wrong. Каждый раз, когда менеджеры опускаются на уровень реального производства, то оказывается, что то, что они думали, как работает организация, это не так. So, if you think about it, the manager is making all sorts of decisions based on incorrect information. И подумайте, то есть в большинстве случаев в таких компаниях менеджеры принимают свои решения на основе неправильной информации. Come on. Okay. Mark, can you? Yes. Next. Did that answer your question? Есть. А насколько планы пишутся? Вот у нас стратегический план на производстве пишется на один год. Насколько пишутся планы? What period does plans are developed? On what time period do you usually or in your organizations, organizations with which you work? Strategic plans or plans are developed. Okay, this is a this is a trap that most people get into. Это одна из ловушек, которую попадается большинство людей. They make assumptions that they are are ready to make plans or do strategy. Они предполагают, что они при построении планов они исходят из предположений. Из предположения, что у них есть достаточно информации для разработки плана. We usually spend three to six weeks actually doing the discovery process, mapping out what really is happening. Обычно мы от трех до шести недель посвящаем процессу открытия, то есть тому, чтобы понять, что как работает организация. And what they find is if they had started immediately with doing strategy, they would have made plans that would probably fail or not succeed very well. В результате они понимают, что если бы они начали разрабатывать стратегические планы и планы развития организации сразу мгновенно, то есть тогда, когда мы пришли в эту организацию, то естественно их планы провалились. So this is a critical piece of going out and discovering and understanding your processes intimately. Это критический момент, критический пункт в открытии своей организации. Ребята, извините, у нас света нет. Мы приключаем. Сори, Марк, украинское чудо. Есть интернет и нету света. Секретная технология. Наша национальная гордость, да, как сказал, мы об этом никому не расскажем. Так и все-таки в чем мы остановились на том, что это и есть критический момент когда понимают, что планы не планы строить часто. не надо. Да. И все равно же все so равно организации them. строят а, планы те организации, в которых вы работаете. So we stopped on the moment as the, when you said that uh, there is critical moment in the develop in understanding the organization that they understand that they build their plans on their own information. But anyway they continue to construct to develop the plan. <laughs> that that is a problem. This is part of <laughs> this is where management fails. 
Это одна из проблем или частей провала менеджмента на коротком или на длинном промежутке времени. What we find in the high performing systems is the manager constantly is fixing his system. Что мы нашли, что открыли в высокопродуктивных организациях, это то, что менеджмент занимается, периодически занимается ремонтом своей организации. А что значит ремонтом? What do you mean by fixing of the organization? Um, it's 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 what we call a feedback system. Every organization has policies and systems. Это речь идет об обратной связи. Каждая все организации имеют некоторые политики и системы внутренние системы. Um, the leader needs to be like um, the driver of a car. Leader должен быть похож на водителя автомобиля. If you think about it that way, they are constantly making adjustments to the direction, the speed. Вы же постоянно как-то корректируете направление движения, скорость движения, да? You don't get in and just make a plan. I'm going somewhere and do and set a direction and go straight there. It doesn't ever happen. Uh, sorry, Mark. Okay, this is about feedback loops. Okay. So <laughs> from a from a feedback loop, you're constantly looking at what's going on around you as you're driving down the road and making minor adjustments. С точки зрения теории обратной связи или практики обратной связи, вы же постоянно, когда ведете автомобиль, то корректируете свое движение с помощью руля, то есть направления и скорости. So the manager is doing the same thing. They are making constant adjustments based on what's going on inside the organization and the success that they're having. И менеджеры занимаются тем же самым внутри организации, то есть, ну, отслеживая, успешно они организация работает или не успешно. То есть надо ориентироваться на сам процесс работы, а не на какую-то конечную цель. So you, the manager, have to orient or have to look on the process, but not on the uh, final purpose. Um, you have a general direction of the final purpose. I mean, that's like uh, when you want to drive somewhere. You want to, you go from your house to, say, a location. That's the final purpose. Нужно иметь некоторую генеральную стратегическую цель, направление. Это это должно быть вашим направлением движения. But you're adapting and changing. А все остальное это только адаптирование к условиям, к адаптированию, к изменениям. Ну, в первую очередь... Мы... Хотел спросить, подожди к главному вопросу. Тогда что же такое менеджмент? Потому что сейчас разбиваются все понятия, которые прививались. Because you broke down all traditional definitions and uh, comprehension of this issue. <laughs> okay. Um, well, a manager has to be a leader. One. Manager, первое. Manager должен быть лидером. So that doesn't mean they point their finger and tell everybody to go out somewhere. They actually go and do things and get people to follow them. Это не означает, что он должен загибать пальцы, направлять пальцы и говорить: "Ты иди туда, а ты иди сюда", и чтобы люди следовали за ним. And leadership inside of a company cannot be one single person. It's actually a team. В крупной компании, которая или в любой компании, которая занимает лидирующее положение в мире, не может быть единственного менеджера. Должна быть управляющая команда. Команда, которая. And, and you have to have the same 
um, focus or direction, agreement. И эта команда должна иметь некоторое общее соглашение, общий фокус. So, and one of these one of these pieces is building the people under you to make them capable of uh, creating and delivering the product or service. So you're a person that sets a vision, but you're also a person that helps remove the obstacles for people trying to achieve the vision. То есть эта команда является людьми, которые формируют видение, формируют направление, но также они являются людьми, которые должны устранять барьеры на в росте других людей. Thank you, Mark. Okay. And, <laughs> yes, I've got another appointment I have to go to. Um, they can, да, you can должен, give my email address out if you like. <laughs> Вообще-то я уже тороплюсь, и у меня другая следующая встреча. Я спросила Марка, я говорю, что я хочу у вас спросить, ребята, если вам это полезна встреча, и мы могли бы продолжить дальше, если вы хотите, то мы бы сейчас прямо бы Марка пригласили бы на следующую встречу. Mm, я сразу согласен. хочу сказать, если что очень полезно, потому что она подрывает все, чему нас учат на тренингах, семинарах, когда нам рассказывают, я так понял, по учебникам, которые были написаны 60 лет назад в Японии. В Японии до приезда Марка в Японию. <laughs> on the handbooks which were developed before Mark visited Japan. <laughs> да, с тех пор написаны уже новые книги, а нас, а нам еще до сих пор рассказывают о том, как. In those time a new handbooks were developed and we uh, are still teach on the base of old books. Так что встречи очень нужны. So we need Есть вопросы. the next meeting with you. We have a lot of questions. We need you, Mark. Well, okay. <laughs> Ukraine needs you, Mark. <laughs> okay. So um, write your questions. Sveta, you can uh, forward the emails. Напишите вопросы. Света может послать их мне по email. Okay. Oh, Mark, and I, uh, anyway, I have a proposition for you. If we invite you on 10th, on 10th of April, uh, would you be very polite to talk with us one more time? Um, <laughs> I, I just looked at my schedule. 10th of April, Mark, if he can, I would very much ask you to continue with us this meeting. I think that it will be very useful. I think that he will look at us on Can we make it the 11th? Можем мы это сделать 11 числа? Сережа, мы можем 11 числа? Конечно, встретить? конечно, все что... Yes, Mark, yes. Everything for you. Главное, чтобы общественным организациям было удобно. I'll be on an airplane on the 10th, unfortunately. Ой, я буду в самолете 10 числа, к сожалению. Может, лучше тогда не 11, а 12? Хорошо. So, thank you very much for having me. <laughs> thank you, Mark. Thank you very much. I appreciate you, Mark. Спасибо за встречу со мной. Тогда до встречи. Thank you. See you. Eleventh right. April. Okay. Goodbye. Goodbye. Goodbye, Mark. Bye. Вот, а я хочу сказать, что сегодня в онлайн подиях третьего сектора.
в программе, которая создана Институтом развития креативных технологий и масс-медиа в партнерстве с общественными организациями Украины и с зарубежными общественными организациями, в партнерстве с телерадиокомпанией «Марион». И нашим партнером является общественная организация «Громадский простер». Вот я сейчас выведу на экран этот единственный, уникальный, самый большой портал в Украине для общественных организаций. Я это не просто говорю. И, как вы видите, все подписчики «Громадского простера» сейчас наблюдают нас в прямом эфире. И те, кто пожелал присоединиться, присоединились в течение, в течение эфира. Так... Что я еще хотел бы вас попросить, пока мы опять же в прямом эфире. Скажите по несколько слов о встрече. Я хочу сказать, что я очень рада, что я смогла организовать встречу с Марком, потому что это действительно было сложно. И вы понимаете, что человек очень занят. И я знаю его любовь к Украине, я знаю, как он переживает за нас, за всех. И он готов в любое время нам развиваться, если мы в нем будем нуждаться. Спасибо, Светлана. Светлана организовала такую встречу. Я думаю, она очень полезна, имеет очень, очень перспективное продолжение. Потому что то, что мы только что слышали, ну, это мое мнение, оно реально подрывает те устои, когда нам, когда общественники рассказывают общественникам о том, как надо жить. А, вот, а здесь все-таки человек, который, который имеет очень серьезный опыт в менеджменте. Юрий? На самом деле есть в Украине несколько публикаций, которые, автором которых является Марк. То есть, если кому-то интересно, мы можем вам послать ссылку. Конечно, конечно, интересно. Ну, мне лично была интересная тема менеджмента да, ну, заграничная, то есть как у них менеджмент понимается, как у нас менеджмент, но немножко все по-другому, конечно. Все эти построения пяти и четырехлетние стратегические планы там, для общественных организаций развития, да, ну, мы сами строили, построили два года назад, пятилетний стратегический план. Ну, хоть мы, конечно, время от времени заглядываем туда, мы идем по ним, но было бы, конечно, более интересно ну, узнать, как, как надо правильно. Возможно, мы неправильно делаем, не знаю. Юрий, а сколько страниц ваш план содержит? Какой объем вашего плана? 17 или 18, по-моему. 18 страниц, да? Листов, да. Формата А4, 12 шрифта, кегель. Да, да. Спасибо, Юрий. Виталина? Ну, вы знаете, мне менеджмент никогда не цікавив, как наука, но как глава громадской организации я понимаю, что без менеджмента никуда. Поэтому нужно как раз уловлювати такие остальные тенденции, которые говорят разумные люди, потому что то, что существует в украинских компаниях, не всегда может быть взрывцем. Нам нужно брать найкраще, найновіше и втілювати его в свою работу. Поэтому для меня эта встреча была полезна, и я хотела почути еще данного спикера. Так что ну, запрошуйте. Да. Мы ездим на Тойотах, да? А, рассказываем, как... Ну, как жить. То есть, да. Если едем на Тойотах, на Мерседесах, так надо и, и смотреть, как они работают. Согласна, Ирина? Да, но мне тоже, я, к сожалению, не все слышала, не с самого начала присутствовала на передаче, но то, что было о менеджменте, для меня действительно очень важно, потому что нашей организации 5 лет, и э, реально последние два года я могу себя назвать менеджером, а не главой общественной организации, потому что ну, то, чем как раз больше времени занимаешься, это как раз развитием организации, поиском финансов. И я вот, Света, сразу пользуюсь моментом и своими связями с Марком. Вот можно ли у него спросить? Он говорил о том, что, смотри, что для хорошей организации нужно развивать людей. Вот какую часть денег они вкладывают вот какой-то, ну, не часть денег, а процент от дохода, например, организации, 
который нужно идти, чтобы он шел, вот в стратегический план, например, заложить эти деньги именно на обучение своих сотрудников. Хорошо, Ира, я, мы записали вопрос, я задам и обязательно озвучу. Ну, очень спасибо, хочу еще услышать не, не раз Марка, потому что вижу, что реальная информация очень полезная. Я ну, думаю, есть. А, а, если возможно, да, я сейчас стану, о, вернее, я сейчас скажу. Я бы хотел что предложить? Ну, формат следующей встречи. Дело в том, что у нас, я так подозреваю, хотели присутствовать многие, потому что порядка 30 человек записались на эту встречу, а мы можем вывести одновременно ну, ограниченное количество людей. Возможно делать такой формат, чтобы человек присоединился, ну, чтобы он задал этот вопрос, услышал ответ и отсоединился. И следующий, mm -hmm. чтобы собрать таким образом а, mm -hmm. аудиторию, которая желает пообщаться с Марком. Если а, мы сейчас понимаем такие условия игры, мы их тогда озвучим нашим партнерам, коллегам, потому что у нас партнеров уже за 50 человек. Ну, я бы что еще хотела сказать, ребят, это очень, мы можем придумать любые форматы, но самое главное, мой посыл и моя идея была встреча с Марком в том, чтобы мы поняли одно, что э, если в Украине мы должны делать изменения, и большие ставки делаются на третий сек сектор, и третий сектор, он наиболее гибкий, да, и мы, у нас есть одна сила, позитивная новость в том, что у нас нет денег. Когда у людей нет денег, они голодные. Они ищут новое и готовы воспринимать новую информацию. Понимаете? Поэтому мне кажется, что э, ну, мы на себя берем Атею, Украину берем на себя такую, может быть, миссию, да, приглашать таких людей, как Марк. У нас есть еще люди за бортом, скажем, с кем можем мы встречаться и говорить, обсуждать. И э, мне очень хочется, чтобы э, эти встречи не просто были на уровне поговорить, да, и чтобы мы эти знания сразу могли э, на своих рабочих местах если это, можно сказать, рабочие места, свои деятельности применять. Вот. И давайте будем делать все вместе, потому что третий сектор – это лучше, чем четвертый, и лучше, чем... Это вообще вот. Потом... лучший сектор. Да, мы лучший сектор, это правда лучше, потому что мы голодные. А голодные – это значит, мы воспринимаем новые знания, значит, здесь среди нас есть реальные гении в менеджменте, и в лидерстве, и в финансах, и в любых вопросах. Это я абсолютно в этом уверена. Да, но для меня очень важно то, что я услышал, это, как он сказал, менеджмент, это обратная связь. То есть или вы работаете а, со своим коллективом, чтобы была обратная связь, и люди тогда понимают, что нужно организация, или забудьте о развитии организации. Конечно, посмотрите, что у нас происходит. Ведь у нас даже 3-4 человека, э, мы не можем э, обратную связь наладить. Мы не отвечаем друг другу на письма. На вопросы. Вот, начина... Это первый шаг, с чего нужно менять менеджмент и менять себя. Мы не можем изменить другого человека, мы можем только измениться сами. И если мы себе даем слово уважать другого человека, элементарная вещь, отвечая на письма, то поверьте мне, здесь уже будет революция, уже будет. Здесь не нужен слантовый газ. Это уже будет революция здесь, в этом секторе. Светлана, ну и признайте, что все-таки сложно, сложно э, создавать, на создавать такую... Нет, не на письма отвечать сложно, а получать обратную связь очень сложно. Это, это очень не... интересно. Мы... Значит, надо больше отдавать, чтобы получать. Да нет, я сейчас немножко не о том говорю. Просто понимание у людей, что такое общественная организация, чем там люди занимаются, еще нет такого, знаешь, сознания. Что общественная организация это не то, что бесплатно, это не те там люди, которые там убирают или делают какие-то разовые акции. Немногие понимают, что у нас тоже есть там планы развития и к чему-то мы стремимся, есть какие-то определенные цели. Просто восприятие общества еще нет общественных организаций, к сожалению. Мы должны формировать это восприятие. Мы, вот мы, это делать, делаем, мы не можем делаем, работать конечно. бесплатно. У нас дети, правда, у нас дети, у нас есть родители, за которыми нужно заботиться. У нас есть те же коммунальные платежи, мы получаем точно такие же, как и получает бизнес, правильно? Кто-то должен это оплачивать. Мы делаем разные вещи, мы, мы не фокусируемся на прибыли. И вот как раз встреча с Марком была бы, я надеюсь, что все вы услышали, что есть самое главное не фокусироваться на прибыли, правда? Мы не фокусируемся, значит, у нас есть сила, и мы можем быть не с деньгами, но мы можем быть влиятельными. И если мы знаем, что такое влиятельная организация общественная или влиятельный сектор, в этом наша сила.
Да, значит, мы будем с деньгами. Спасибо большое. А мы как раз мы как раз выговорили все наши 59 минут, и нам осталось всего-навсего показать экран и сказать, что онлайн-программа по ДИИ третьего сектору очень серьезная программа, как вы видите, не обязательно отвечать на письма, потому что можно просто в видеоформате увидеть друг друга и поговорить. Всем спасибо большое, огромное, огромное спасибо еще раз Светлане за новый такой формат международный. Спасибо, и спасибо и Институту развития креативных технологий и масс-медиа за те возможности, которые вы нам предоставляете. Без вас точно ничего не получилось.